Los campesinos en Colombia buscan reconciliarse con su antiguo enemigo, el cóndor, conocido como el rey de los Andes. Les dejaron un ternero que despellejan a 4.200 metros de altitud. Bueno, el cóndor para nosotros eh, nos representa identidad, es nuestro símbolo patrio, eh, hace parte del escudo eh, nacional y para el páramo es muy importante ya que es la especie que limpia, eh, es una especie que lo que hace es aprovechar todos estos animales que mueren y de esa forma pues se evita que, que se contaminen las fuentes hídricas. Antes de aquí en el páramo del almorzadero, en la cordillera oriental entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander, el cóndor no era visto con buenos ojos y los pobladores usaban carroña envenenada y disparos para deshacerse del animal, considerado como amenaza para sus ovejas, cabras y ganado. Ellos han entendido que no se hace necesario ni dispararles para ahuyentarlos, ni mucho menos entregarles carroña envenenada para generar la muerte, creyendo un mito que se ha logrado romper afortunadamente, en donde los cóndores acababan con la vida de los seres vivos, en este caso los animales o el ganado caprino o ovino que estaba en los páramos. Pero los campesinos han tomado conciencia sobre la importancia de conservar una de las aves más grandes del mundo, que además está en peligro de extinción. Un grupo de 19 familias del Páramo fundó la Asociación Campesina Coexistiendo con el Cóndor. En 2019, construyeron cercos para proteger a los animales frágiles y plataformas en la montaña donde alimentan a los cóndores con fetos de vaca, cabras enfermas y otro tipo de carroña. Los jóvenes y los niños cada vez se involucran más en todos estos temas ambientales. Ver a sus papás, a sus abuelos, estar en reuniones, eh, mirar por qué ellos están de manera constante protegiendo un ave, eh, los hace cuestionarse de por qué lo hacen. Entonces ellos mismos empiezan a, a dar ideas, a buscar soluciones. Cruces formadas con piedras y un letrero invitan a descubrir la reserva del cóndor en el almorzadero. Según la leyenda, cada visitante construye una para invocar al sol, que mitiga el frío y permite contemplar al cóndor. En el páramo, la actividad humana disminuyó su fauna silvestre y alteró los hábitos del cóndor. Antes consumía animales pequeños, ahora come carroña de ganado. Y la Fundación Jaime Duque compra a los ganaderos los animales débiles o enfermos para dejarlos al cóndor y así estudiar sus hábitos alimenticios con cámaras trampa. El cóndor andino entró en 2020 en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El ave alcanza la madurez sexual a los 10 años y solo da una cría cada dos o tres años. Y en Colombia quedan 60 ejemplares, según el único censo nacional que realizó la Asociación No Tropical en 2021. En toda la región, que incluye varios países como Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, existen 6.700 cóndores, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.